Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И сегодня в выпуске. Медики за жесткие меры. Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции проходит медленно. В Абхазии самый разгар сбора цитрусовых. Датский совет подводит результаты проектов в поддержку социально-экономической интеграции уязвимых групп населения Абхазии. В связи с эпид-ситуацией столичная мэрия не планирует массовых праздничных мероприятий. В соответствии с пунктом 15 статьи 53 Конституции Республики Абхазия и статьей 7 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, президент Аслан Бжаня подписал указ о назначении выборов в Народное собрание парламента Республики Абхазия, сообщает пресс-служба главы государства. Парламентские выборы состоятся 12 марта 2022 года. В Сухуми началось свертывание мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России. Военный госпиталь работал в круглосуточном режиме с 18 августа по 13 декабря. За пять месяцев было принято более 1800 человек. Из них амбулаторно 1160, стационарно 650 пациентов. Все пациенты выписаны из госпиталя, предварительно получив рекомендации на дальнейшее лечение. Вместе с тем, как заявил Эдуард Будба, сворачивание мобильного госпиталя наложит большую нагрузку на наши медучреждения. Минздрав уже готовится к отъезду российских медиков. Формируются дополнительные дежурные бригады и отделения. А в понедельник в Гудаутском ковид-госпитале уже открыто дополнительное отделение на 30 человек. В Абхазии продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако эта мера не очень востребована среди населения. Наблюдаются низкие темпы вакцинации среди медперсонала. Сария Кварацхелия побывала в Институте экспериментальной патологии и терапии. Сотрудники института, как никто другой, знают о вреде вируса и необходимости вакцинации. Большинство из них уже привились и подают пример своим коллегам. Несмотря на все предпринятые меры по популяризации вакцин от коронавируса, многие в республике пока еще предпочитают не совершать визиты в прививочные пункты. Примечательно, что в их число входят и медицинские работники, уклоняющиеся от этой процедуры под самыми различными предлогами. А есть и те, кто с пониманием относится к вакцинации. Сотрудники научно-исследовательского института экспериментальной патологии подают хороший пример. А все благодаря директору института. Год тому назад... Когда мы увидели, что и темпы вакцинации низкие, и тогда был как раз подъем заболеваемости, я всех собрал, и, наверное, это не очень было законно по тому времени, но сказал, те, кто не будет вакцинироваться, пусть идет домой и сидит дома без зарплаты. Мы собрали людей и так заявили, и после этого... Мы просто в некоторых случаях вынуждены были посылать людей домой. Не выгоняли с работы. Сегодня мы все находимся в одном большом очаге инфекции. Так что вакцинация – это не просто вопрос своего личного здоровья. Это безопасность близких, коллег и страны в целом, добавил Зураб Миквабия. Количество больных-то увеличивается. А смотрите, сейчас вообще ситуация очень плохая, потому что русский госпиталь уже выезжает. А все наши стационары, они заполнены, просто заполнены. Вот. Поэтому если мы не, дело, не сделаем упор на вакцинацию, ну, я не знаю, будет очень плохо. Некоторые страны Европы и некоторые регионы российские приступили к обязательной вакцинации. Вот. И я думаю, что нам нужно идти по этому поводу. В научно-исследовательском институте экспериментальной патологии работают 229 сотрудников. 70% уже привиты. Здесь проводили и проводят ряд экспериментов по выявлению и лечению сложнейших заболеваний. По сей день в лабораториях испытывают вакцины, которые дают положительный результат. Сомнений эффективности прививки от коронавируса нет, говорят специалисты. Мы здесь занимаемся доклиническими исследованиями вакцины. Как раз сотрудничаем с институтом Гамалей 10 лет уже, и поэтому мы доверяем, я лично доверяю, и с удовольствием привела всю свою семью и сделала прививку. Я как научный сотрудник НИИ немножко не понимаю, 
тех врачей, которые э, дают отрицательный ответ на вакцинацию э, в плане того, что не хотят сами вакцинироваться, своих родственников не хотят вакцинировать. Мне это непонятно. Теона Каландия тоже вакцинировалась. Она заведующая лабораторией экспериментальной гематологии. В ее подчинении больше 10 человек. Самому старшему сотруднику 85 лет. Все они привиты. Сильный иммунитет – это своего рода броня для организма, считает Теона. Медицинские работники в силу специфики своей деятельности нуждаются в особо прочной, непоколебимой защите здоровья. Такую защиту эффективно обеспечивает вакцинация, добавила она. Я считаю, что медперсонал находится в зоне риска. Если есть возможность хоть какой-то повысить шанс выживаемости или не заболеть. Ну, мы, да, мы все знаем, что вакцина – это не стопроцентный вариант не заболеть. Но, тем не менее, она резко повышает шансы хотя бы не свалиться пластом. Даже когда вакцинирован, болеет тяжело. Это совершенно другой процент людей. Их намного меньше, чем если бы это было не вакцинировано. Год назад научно-исследовательский институт обратился в Министерство здравоохранения с инициативой о создании выездных бригад с вакцинацией в села. Но пока работа в этом направлении не проводится. Если вы слушали последнее выступление министра, будут направляться в села машины с вакциной. Я просто думаю, что вот эта политика вакцинации, она должна быть более агрессивной. Если люди не идут к нам, мы должны выходить на людей. А по-другому не получится. Важно понять, что вакцинация тоже лекарство, только более эффективное, чем другие препараты, потому что она предупреждает возникновение заболевания, порой очень тяжелого. Вакцинация – выход из сложившейся ситуации, считают врачи. Сария Кварцхель, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Середина декабря. Это значит, что сейчас самый пик мандаринового сезона. Крестьяне уже активно приступили к сбору цитрусовых. Абхазский мандарин уже давно узнаваем на вкус и виды и славится на рынке экспорта. Ведь недаром именно он является атрибутом любого новогоднего стола. О том, какой урожай цитрусовых ожидается в этом году, сколько уже собрано и экспортировано, расскажет Гугуца в Ордании. Теплый солнечный день. Даже сложно представить, что уже почти через две недели Новый год. Но на этой цитрусовой плантации как никогда чувствуется приближение праздника. В воздухе запах мандаринов. Середина декабря. А это значит, что плодам цитрусовых деревьев самое время поспевать и спешить к новогоднему столу. Работа в цитрусовом совхозе София кипит. Сейчас здесь идет активный сбор мандаринов. На территории почти в 92 гектара ежедневно работают около 30 человек из разных районов республики. При сборе за один килограмм им платят 5 рублей. Алина Пиля каждый день приезжает сюда из Бабушары. И сколько вот день рабочий ваш длится? Ну, до четырех, до полчетвертого, до четырех. Тяжелый процесс, да? Ну, как, смотря как. как какие деревья, наверное, и сколько мандарин висит. С такой же легкостью собирает солнечные плоды и Людмила Квицини. Она, как и некоторые другие работники, приезжает сюда на заработки из Чулов. Каждое утро привозят, никто нас не обижает. Водитель хороший, очень внимательный. Сколько вас человек приезжает сюда? Человек 20. Вы уже сколько лет приезжаете сюда? Ну, два-три года. Я... Тут мало работаю. В день каждый работник собирает около 20-25 ящиков мандаринов. Главное – собрать их так, чтобы не повредить плоды. После сбора цитрусы попадают в сортировочный цех. Этот принадлежит совхозу «София». Кстати, здесь трудятся не только жители Абхазии. Например, эти женщины ежегодно приезжают на заработки из Луганска. Они занимаются калибровкой мандарин. Мы сортируем. Здесь идут хорошие. Туда выбрасываем рыжие, рваные, плохие, больные. Сколько по времени этот процесс занимает? Ну, у нас две смены. Мы работаем в две смены. С 8 утра до 11 вечера. Сюда уже приезжаем 27 лет. Вот сюда мы приезжаем. А откуда вы приезжаете? С Луганска. А какая группа у вас человек приезжает? Сколько вас там? Десять человек. Десять человек да. ежегодно приезжает? Да, да, да. Работа сейчас в этом цеху кипит. Каждый день через эту ленту проходит около 20 тонн мандаринов. В эти ящики попадают самые спелые и отборные плоды.
За день сюда заезжают около 4-5 таких машин. В каждой из них примерно 250 небольших ящиков цитрусовых. Далее мандарины сортируются, укладываются и на продажу. Один килограмм отборных цитрусовых здесь на месте продают за 60 рублей. Все они приезжают сюда, сортируются, укладываются в ящики, на палеты, загружаются в машины и отправляются уже за границу. С клиентами проблем нету. Все отправляют через границу. За 10 дней уже продано 100 тонн цитрусовых. За этот сезон в цитрусовом сахозе София планируют собрать до 250 тонн плодов. По словам агронома, нынешний урожай меньше, чем предыдущий. В день 10-12 тонн. Не больше, потому что урожай в этом году не большой. Приходится очень много бегать по деревьям, как говорится, тяжело собирается, тяжелый чуть сбор, потому что урожай мало в этом году. В прошлом году урожай был, конечно, хороший, удался. Почти в нашей организации мы собрали почти 600 тонн мандарин. Но в этом году деревья отдыхают, как, год, на год не попадает, конечно. Вот в этом году деревья отдыхают. Как прошлогодние деревья, которые не имели урожая, в этом году дали урожай. Из-за этого такой перепад идет урожая. Несмотря на количество урожая цитрусовых в этом году, их качество, как всегда, на высоте. Руководство совхоза вообще очень щепетильно относится к насаждениям своим. Здесь уход очень хороший, качество урожая здесь всегда в принципе хорошее. Да, в этот совхоз, вообще государственные совхозы, что есть по Абхазии, по, по, по республике, руководство проводит все агротехнические мероприятия. То есть уход как таковой практически везде проводится в полном объеме. Цитрусовый совхоз «София» расположен в Гулрыбском районе. Он один из самых больших в республике. И здесь есть насаждение и 40-х, и 50-х, и 60-х годов. Все корни в хорошем состоянии благодаря необходимому и своевременному лечению. Есть и совсем молодые деревья. На площади в один гектар высажено около 800 корней. Всего в Абхазии 25 цитрусовых хозяйств. Из них 4 крупных. Это Гагринский совхоз Гагрыпч, там более 130 гектаров его площадь. Этот совхоз наш, где мы сейчас находимся, София, Кохорский цитрусовый совхоз, Гальский, Махунджийский, он самый крупный, там 238 гектаров общей площади совхоза. В этом году по всей республике мы ожидаем в госсекторе более 3500 тонн цитрусовых, а частный сектор ну, в районе 27 тысяч. В общем, мы по Абхазии в этом, в этом году планируем ожидаемый урожай у нас до 30 тысяч тонн. В прошлом году это было свыше 50 тысяч, да, был хороший урожай, рекордный урожай, и погодные условия, и как-то совпало так, что нам создали рекордный урожай в прошлом году. В общем, несмотря на то, что в этом году урожай цитрусовых в Абхазии меньше, их плоды все такие же сладкие и сочные, и уже спешат украсить новогодний стол. Гугусавардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Бизнес как инструмент преодоления гендерного неравенства. Под таким названием прошел круглый стол в Сухуме, организованный Датским советом по беженцам. На встрече проводились итоги проекта в поддержку социально-экономической интеграции уязвимых групп населения Абхазии. Данный проект охватил 85 предпринимателей из Ачимчирского, Откварчавского и Галского районов. Все подробности в материале Эсмы Гуланзе. В июле 2020 года Датский совет по беженцам при поддержке УВКБ ООН запустил проект «Инициатива по укреплению предпринимательства» и МСП в поддержку социально-экономической интеграции уязвимых групп населения Абхазии. В рамках программы 85 предпринимателей из Ачимчирского, Тхуарчалского и Галского районов получили доступ к беспроцентному кредитованию. Уже не первый год Датский совет реализует проекты, помогающие развитию бизнеса в Абхазии. На протяжении... Долгих лет Датский совет по беженцам активно поддерживал экономический сектор, способствовал развитию бизнеса, но это было путем предоставления грантов. С 2018 года тот проект, который реализует Датский совет при финансовой поддержке УВКБ ООН, он именно направлен на решение проблем ограниченного доступа к финансовому капиталу среди предпринимательского сектора и путем предоставления кредита под нулевые проценты средним и малым предпринимателям. 
Руководитель Центра стратегических и экономических исследований Олег Домени рассказал об изменениях, происходящих в традиционном обществе в наш современный век. По его словам, эти процессы сегодня ускорились. При этом для каждого народа важно не терять свою самобытность и ценности. Сейчас очень много молодых людей, которые говорят, вот западные ценности, западные ценности, в том числе и значит, о гендерном равенстве и так далее. Конечно, эти проблемы существуют сегодня. Но э, с точки зрения западных стандартов изучать нашу жизнь и оценивать ее, вряд ли тоже следует. При этом надо критически относиться к западным ценностям, применительно к нашей действительности. Любой народ несет исторически, если мы оглянемся, там есть такие ценности, которые чрезвычайно важны и могут работать сегодня в нашей жизни. В том числе при решении гендерных конфликтов или при решении проблем, возникающих в бизнесе. Чтобы оценить актуальность проекта и степень его воздействия на экономику Абхазии, ЦСИ провел его анализ. Исследование включало опрос самих предпринимателей об актуальности проекта, сложностях его реализации и результатах. Для реализации проекта была выбрана Восточная Абхазия, что тоже говорит о значимости проекта. Ведь по площади Ачимчирский, Тухарчалский и Галский районы занимают треть республики. При этом социально-экономические показатели здесь низкие. На долю товарооборота в торговле приходится меньше двух процентов оживление экономической деятельности однозначно эти проекты привнесли так вот кстати так это нуждается именно восточная абхазия ну и косвенный эффектов тоже мы в большом отчете об этом будем говорить а здесь вот косвенные эффекты они тоже вот это преемственно с поколений когда молодые остаются помогают своим родственникам, ну, своим, я имею в виду, родителям. Кроме того, об успешности программы по беспроцентному кредитованию предпринимателей говорят и другие факторы. В их числе процент возврата, который составляет 80%. На круглый стол были приглашены женщины-предприниматели, принимавшие участие в проекте. Среди них жительница Чемчирского района Мадина Шоуа. Она ведет два бизнес-проекта – цех по изготовлению блоков и плитки и частный детский сад. Та возможность беспроцентная, которая сегодня дается, мы берем с этого хорошие плюсы, потому что что мы можем взять? Мы можем приобрести то, что необходимо нам для нашей работы. В моей, в моей практике это касаемо этого же, например, сырья да, в производстве, инвентаря в детском моем Заведение. Профессиональный модельер-дизайнер Ирина Смирнова занимается пошивом одежды в Галском районе. У нас нет ни дома модели, ни ателье, ничего. И вот тут вот как бы я вышла на прекрасные просторы Гайского района. И с помощью Датского совета, естественно, они меня пригласили в проект. У меня все сложилось. Я открыла собственное ателье. Я, я обслуживаю всех желающих мужчин, женщин, детей. Обучаю молодежь. У меня есть ученицы, которые уже работают со мной, которые развиваются. Датский совет по беженцам был создан в Дании в 1956 году. Организация оказывает помощь беженцам во всем мире. Предоставляет им чрезвычайную помощь и борется за их права. Эсма Гуланзе, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Воспевшая Абхазию. В памяти Фазилия Искандера в Берлине прошла лекция о творческой и жизненной биографии поэта и писателя. Полномочный представитель Абхазии в Германии, член Координационного совета соотечественника Вамич Бахибла выступила на мероприятии в роли эксперта. На лекции были представлены фото и видеоматериалы, зачитаны отрывки из его произведений. Прошло 39 лет со дня гибели легендарного абхазского футболиста, заслуженного мастера спорта СССР, обладателя Кубка Кубков Виталия Дороселия. В Ачимчире состоялось мероприятие, посвященное годовщине смерти футболиста. В память о нем были возложены венки к могиле Виталия Дороселия. Виталия Дороселия не стало 13 декабря 1982 года. Машина, в которой он направлялся в Абхазию, упала с горного серпантина в реку. Футболист был похоронен как национальный герой в родном городе Ачемчира. 
Министр просвещения и языковой политики Нал Габлия с рабочим визитом посетил Российский технологический университет, сообщили в пресс-службе министерства. Министр ознакомился с проектами университета и работами юных инженеров в детском технопарке Альтаир. На рабочем совещании с президентом университета Александром Сиговым были обсуждены дальнейшие планы сотрудничества. Современные методики преподавания русского языка. Тема семинара, который прошел в ВАГУ при содействии Россотрудничества. До начала мероприятия гостей принял проректор АГУ по международным связям и экономическим вопросам Даур Ковы. В семинаре приняли участие 54 преподавателей из всех районов Абхазии. Данная программа поможет в совершенствовании владения технологией, методами и приемами обучения русскому языку организации учебного процесса. Тренинг будет проходить два дня и по окончании участникам будут вручены сертификаты. План проведения предстоящих новогодних праздников обсуждался на совещании у главы администрации Сухума Беслана Эшба. Как сообщается, во избежание массового скопления людей, больших новогодних представлений у главной елки на площади Свободы не будет. Однако с 20 декабря установят сборно-разборные павильоны. Они будут работать с соблюдением всех санитарных норм. Также для детей и в этом году будет установлен каток. Подробнее о праздничных мероприятиях в репортаже пресс-службы службы столичной администрации. Новогодних мероприятий, которые будут создавать массовые скопления людей, в Сухуме не планируется. Об этом стало известно на совещании у главы администрации столицы. Хочу сразу сказать о том, что как таковых мероприятий не планируется. То есть не будет ни концертов, ни каких-то там значит, мероприятий развлекательных, которые будут создавать массовое скопление людей. Вот. Прошу всех, которые участвуют в этом процессе, придерживаться этого принципа, потому что у нас действуют запретные меры, надо будет их соблюдать. Но в тот же момент оставить без праздника наше население мы не имеем права. Поэтому условия для того, чтобы люди праздновали наступление Нового года, мы создадим. Как всегда, на площади Свободы установят главную елку страны. Но в новогоднюю ночь концерта у елки не будет. Начальник управления культуры администрации Сухума уточнила, что запишут и покажут телевизионную версию концерта. На площади с 30 декабря по 9 января установят каток для детей. С 25 декабря по 10 января в небольшом кинотеатре на открытом воздухе будут демонстрироваться мультфильмы для совсем маленьких, а также сказки и фильмы для подростков. Новогодние утренники продолжительностью не более часа будут проведены для детей у елок в микрорайонах Сухума с 25 по 30 декабря. Только елка для детей, никаких других мероприятий, уточнила на Алла Хашик. Постараемся сделать так, чтобы эти, эти вот мероприятия, касающиеся мероприятий, которые будут проводиться в микрорайонах, насколько это возможно, все мы соблюдали, чтобы было, прошло все хорошо. Что касается мероприятия в микрорайонах. И это не мероприятие, а проведение елки для детей. Вот так же обстоят дела, правильно? Да. То есть появятся там некие аниматоры, которые поздравят детей с Новым годом. Ну и кто-то расскажет стишки, кто-то чего-то споет и так далее. Начальник управления образования рассказала, что для воспитанников детских садов новогодние утренники проведут в их учреждениях. А для каждого ребенка администрация Сухума преподнесет подарок. Общеобразовательные школы утренники для младших классов также проведут у себя. Для среднего звена учащихся школ у главной елки пройдет музыкальный флешмоб. Примут участие общеобразовательные школы на площади. Семь дней по одному часу мы вот продумываем мероприятие. Музыкальный флешмоб на два дня разбили. Интерактивное музыкальное представление для детей у елки на воздухе. Ученики старших классов, если будут участвовать, да. в обязательном порядке, значит, с учетом всех ограничительных мер. То есть маски, дезинфицирующие средства рядом. Даже это говорим мы когда о утренниках. Глава администрации Сухума подчеркнула, что во всех местах проведения детских мероприятий должен соблюдаться санитарный режим. И тут важно поведение самих родителей. Необходимо, чтобы все они были в масках. Нарушение правил нахождения в людном месте чревато отменой всего мероприятия. Беслан Эшба заметил, что руководители и сотрудники районных управ несут ответственность за безопасность людей. То, что мы ради детей идем там навстречу, в каждом районе проводим 
елку для детишек с учетом жесткого контроля со стороны родителей, да, в этом, в этом случае, когда родители должны обязательно все значит, эти меры предусматривать. Вот с таким условием. Ответственность будет на вас управы, но ну, еще будем туда подключать управление внутренних дел, чтобы поддерживали порядок, чтобы не доводили ситуацию, чтобы прекратили это, ну, так называемое проведение елки для детишек. Праздничный-красочный фейерверк выпустят в столице в ознаменование наступления 2022 года. Салюты устроят и в микрорайонах столицы. Новогодняя инсталляция появится в парковых зонах и на набережной столице. При оформлении парка у площади Свободы к администрации присоединится и торгово-промышленная палата, которая взяла шефство над этим парком. Также к 20 сентября на площади установят сборно-разборные торговые павильоны. Предприниматели предупредили, что главное условие их нахождения там – соблюдение санитарно-эпидемиологии. Миологических правил. За этим будут строго следить сотрудники администрации. Ну и дополнительно, так же как и в прошлом году, по договоренности с предпринимателями будут выделены купоны для предоставления их детям из социально незащищенных слоев населения по тем спискам, которые мы получим из управления социального обеспечения. Минимум мероприятий при максимуме порядка. Так напутствовал мэр присутствующих при реализации немногочисленного праздничного плана. Обязательно, что касается санитарных дел, помимо ковида, еще чтобы не разводили мусор, это раз, да, и значит, внутри, чтобы была санитарная ситуация в самих павильонах, вот, чтобы была на высшем уровне. Надо будет пометку сделать, Алла Ивановна дать поручение, чтобы контролировать. И обязательно определить сейчас до 31 на 1, может нет такой необходимости у всех Новый год, обязательно ответственных лиц по администрации, кто каждый день является ответственным лицом по площади. Муниципальному предприятию благоустройства поручено следить за чистотой на площади Свободы и убирать мусор не раз в сутки, а в течение дня по мере его накопления. 31 декабря до 22 часов организуют бесплатный общественный транспорт. С пассажиров автобусов и троллейбусов взиматься плата за проезд не будет. Амрамич Алексея Гухава, Пресс-служба администрации города Сухум. Часы на башне администрации Сухума отремонтированы. По словам мастера часовых дел Альберта Зухба, проблема заключалась в шестеренке часового механизма. Прокапали масло, сделали смазку, шестеренку менять не пришлось. Так как часы очень старые, детали стираются часто. Периодически их необходимо смазывать, вытачивать и менять. В связи с проведением работ по укладке бордюрных камней на улице Гулия 14 декабря будет перекрыто движение на участке улицы Гулия от улицы Имама Шамиля до улицы Чачба. Движение будет перекрыто с ночи до вечера. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 14 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.